Ladies and gentlemen, I need 30 seconds for announce to my Russian subscribers and my Russian friends. Дорогие друзья, рецепт, который я покажу сегодня, неоднократно показывали на нашем канале. Но сегодня этот рецепт прозвучит на английском и арабском языке. Чтобы посмотреть именно этот рецепт, включите субтитры. Русские субтитры есть все как всегда. In Central Asia, quite a lot of soups are prepared, but one stands out in particular among them. Now, if someone wants to say about abundance on the table, they say uh, usually pilaf, shashlik, shurpa. What do you want else? It means that shurpa is most popular soup in Central Asia. Bismillahirrahmanirrahim. أنا يوم أنا اليوم جد سعيد جدا بوجودي مع ستالي خان كيشيف الذي يعطيني الفرصة لكي أطبخ معه واحدة من أحسن الحساء الموجود في آسيا الوسطى كما تعلمون أيها الناس أيها الأصدقاء وأولا وقبل كل شيء اليوم هو يوم رمضان كل عام وأنتم بخير هذه الوجبة التي تعد من أحسن الوجبات في آسيا الوسطى باعتبارها في حقيقة الأمر تتكون على مجموعة من الخضريات واللحوم المختلفة التي سوف تعطيكم طبقا شهيا في هذا اليوم المفضل وهو يوم رمضان هذه الوجبة مرة أخرى تسمى شوربة كما يقولونها في أوزبكستان بالضبط مرة أخرى أنا أشكر من صميم القلب الأخ العزيز والصديق Traditionally, Sherpa cook it in a special cast iron cauldron with thick walls called Kazan. You know, once Kazan changed a course of history in our continent. Uh, the troops of Chinggis Khan and later troops of Timur simply couldn't capture such vast spaces and territories if they didn't not have a Kazan. After all, Kazan replaces an entire kitchen and you can cook on it anywhere, as a steppe, as a mountain, as a forest, and even as a desert. Anywhere there are materials under your feet from which you can build a simple oven for a cult, a hearse, we call it a chuck. And if there is any kind of firewood, brushwood, and other type of fuel, that means that a man will be provided with hot food, bread and hot drinks anywhere on our planet. Kazan can do everything, even bake bread. But the most important thing for modern people is that cauldron gives very big pleasure from cooking on the backyard. في مرجل خاص هذا المرجل هو أمامكم هنا كما تلاحظون الذي طوره الأخ ستالك منذ أكثر من عشرين سنة وبفضله الآن الحمد لله هناك كثير من الناس خاصة في المناطق المجاورة من المدينة العاصمة لي موسكو كلهم هذو الناس يطبخون هذا النوع من الحساء أو أكلات أخرى عن طريق هذا الكازان أمامكم وكما تعلمون أن جينكيس خان في القديم وبعد ذلك تيمور ببساطة حاول السيطرة على مثل هذه المساحات حاول السيطرة على الأراضي الكثيرة في آسيا الوسطى الشاسعة إذ لم يكن لديه مرجل حتى يمكن الطبخ فيه بلغة بسيطة جدا يمكنني أن أؤكد لكم أنه هذا المرجل يحل محل مطبخ كله بأكمله ويمكنك الطهي عليه في أي مكان أما كنت في السهل أو في السهول أو في الجبال أو في الغابات أو في الصحراء في كل مكان توجد فيه مواد تحت قدميك يمكنك من خلالها بناء فرن بسيط لمرحل أقصد هنا أنه في أي مكان يمكنك مثلا أن تجد نوعا من الحطب فها هو مرجلك قابل لأن يعطيك أكلة شهية وكل ما تريد فيه والكثير من هذا وهو أن هذا المرجل ليس فقط 
من إمكاننا طبخ أكلة واحدة مثلا اللي هي الحساء أو أو اللحمة يمكن أيضا أن نطبخ فيه الخبز والمشروبة الساخنة في أي مكان على كوكبنا يمكن أن يفعل الكازان باللغة الأوزبيكية أو بلغة دول أخرى كل شيء هذا هذا المرجل يسمى الكازان حتى الخبز ممكن أن نطبخه هناك لكن أهم شيء بالنسبة للناس المعاصرين كما قلت وما شرت إلى هذا هو أن المرجل يعطي متعة لا توصف من الطي في الفناء الخلفي كما تلاحظون الآن ونحن نطبخ مع الأخ ستالك في المكان الخلفي وكل إنسان ممكن أن يطبق هذا على مستوى هذا المرجل وشكرا جزيلا ما بسامن بوز توغاسك مي بوز ان كسروس it's not enough for you to cook simple soup but you know in Kazan same dishes comes out much much tester it comes out especially tasty if you cook the soup on the open fire on the wood قد يسألونني الكثير من الناس القدور والطواجن لا تكفي لطهي الحساء لكن كما تعلم في المرجل تصبح الأطباق نفسها ألد بكثير يخرج لديد بشكل خاص إذا قمت بطهي الحساء على نار مفتوحة على الخشب What ingredients do we need for shurpa? First is the meat uh, You can take even birds I don't know chicken or quails We like quails very much and uh, especially solemn occasion, you can uh, use beef. Best of all, of course, is lamb. But not any part of the meat is suitable for shurpa. I found repeated references to shurpa from Abu Ali ibn Sino, so call it Avicena. So we can assume that uh, the dish uh, has come down to us from ancient times. Listen to what ibn Sino says about meat. He said, the best meat and the most digestible is the meat that lies deep, near to the bones. Excellent varieties of meat are sheep meat because it is hard, sparse, as well as the meat of young goats and calves. Ikhwani akhawati, ma hiya al-muntajat lati nahtajuha li shorpa? Awalan, al-lahm. يمكنك اصطحاب الطيور الدجاج أو السمان للمناسبة الاحتفالية بشكل خاص يمكنك لحم البقر بالطبع فهو المفضل لحم الدان ليس لكن ليس أي جزء من اللحم مناسب للشرطة لقد وجدت إشارات متكررة للشرطة من أبو سينا لذلك يمكننا أن نفترض أن هذا الطبق قد يس وصل إلينا منذ العصور القديمة استمع إلى ما يقوله ابن سينا عن اللحوم يا إخوتي أفضل اللحم أو أفضل اللحوم وأكثر هو قابلية للهضم هي اللحم العميق القريب من العظم أصناف اللحم الممتازة هي لحم الضأن لأنها ساخنة وقليلة وكذلك اللحم لحم المعز والعجل والعج والعجول الصغيرة the ribs and brisket will serve for our enjoyment. Even so, they have a little meat on them, but this is extremely tasty. In order for shurpa to become a full-fledged, hearty lunch, let's add some beef. Now is month of Ramadan, when Muslims fast all day. Therefore, for dinner, I want to cook something festive, something very, very beautiful. Quails, quails stuff it with meat, with lump meat, with onion, with rice, with some spices. It will be very beautiful in Sherpa. We added onion, some rice, salt, black pepper and ground cumin to mince it meat separately. And later we need a lump fat. كما قلت سابقا اللحم الجيد هو اللحم القريب من العظم وهنا سنعمل ستعمل الأضلاع كما ترون هنا ولحم الصدر من أجل متعاتنا الآن هو شهر رمضان كما تعلمون عندما يصوم المسلمون طوال اليوم 
لذلك العشاء اريد ان اطبخ شيئا احتفاليا جميلا وهذا وما وهذا ما نريد ان نطبخه اليوم او نضيفه الى هذا هو اللحم المحشو بالضأن او يسمى يضاف السمان المحشو بلحم الضأن كما ترون هنا وهو من افضل انواع الشوربه اضفنا البصل ومن بعد الارز والملح والفلفل الاسود والكمون المطحون الى اللحم المفروم بشكل منفصل نحتاج الى القليل من دهن الضأن وهي لنبدا باسم الله We need two types of onions. Regular onion and succulent onion for salad. Carrots and turnips are those two ancient vegetables that have been growing in Central Asia some ancient times and have dispersed from there all over the world. The bell pepper of different colors and uh, tomatoes and uh, potatoes and hot capsicum. It's optional. If you want, you can add it. If you don't want, no problem. Also herbs, cilantro and basilic, and spices, zira and coriander. نحتاج إلى نوعين من البصل، البصل العادي والبصل السلطة، ونحتاج أيضا إلى نوعين من الجزر، الجزر الأحمر والجزر الأصفر، ونحتاج أيضا إلى اللفت وكل هذه الخضروات. كانت تنمو في آسيا الوسطى منذ العصور القديمة وتشتتت في جميع أنواع العالم ونحتاج أيضا إلى نوعين من الفلفل الفلفل الحلو والفلفل الحار ونحتاج أيضا إلى الطماطم والبطاطس وهذا كل ما نحتاج إليه ونحتاج أيضا إلى الأعشاب التي ترونها هنا أمامكم وهو الريخان والقزبر ونحتاج إلى البهارات مثل القزبر القزبر ومثل الزيرة أو ما يسمى بالكامون. And most important ingredient is very good water. The purest and most delicious water that you can get in your area. Just as good tea cannot be brewed. It's a bad water. So, delicious shurpa cannot be brewed in the water if it's self tasteless. I choose water from Tianshan Mountains, water from the heart of Central Asia, from Kazakhstan. This water is so called Tassai. And I don't know if there is any other water that is better for making shurpa than this one. سوف تتعجبون إذا قلت لكم أنه من من أحسن المسائل التي نستعملها في الشرب هو هذا النوع من الماء الذي يحب استالي كثيرا لما يطبخ. الطبخات اللذيذة جدا وهذا الماء اسمه طاساي وهو من جبال طيشان المياه من قلب آسيا الوسطى من كازاخستان هذه المياه كما قلت لكم تسمى طاساي وهي من أفضل المياه للشرب وكما تلاحظون فإنها المفضلة عند الصالح كما قلت لكم We have already lowered uh, all the meat into a kazan and made a fire. The stove on which the kazan stands is built of fire colored bricks and it has the shape of kazan and has a door and chimney. We call such a furnace uh, the hearth, a chak. But it's not necessary to build such a beautiful and expensive oven. The hearth can be built from any stones, any bricks, and if there is clay to cover up the cracks, then it will turn out perfectly. Please look at a fragment of how I built the simplest hearth from the what I found under my feet. The beauty of hearth doesn't not affect the taste of food. The main purpose of the hearth is to protect a fire from a small amount of fire food from the wind. This says some word. The second purpose of hers 
is somewhat more complicated and we will talk about this next time. لقد انزلنا بالفعل كل اللحوم في المرجل واشعلنا النار الموقد الذي يجب الموقف او الموقد الذي يقف عليه المرجل وله شكل مرجل وله باب مدخنة نطلق عليه اسم ادل الفرن الموقد لكن ليس من ليس من الضروري ان يكون عندك هذا هذا النوع واذا كان هناك طين لتغطيه الشقوق ويمكنك ان تجعل او تبني موقدا من اي حجاره او من طوب فيظهر بشكل مثالي يمكننا القول انه يرجى القاء نظره على جزء من كيفيه بناء ابسط موقد مما وجدته تحت قدمي جمال الموقد لا يؤثر على مدى الطعام الغرض الرئيسي من الموقد هو حماية النار من كمية صغيرة من الحطب من الرياح هذا يوفر بعض الخشب الغرض الثاني هو كما تحدثنا إلى حد ما يحدث في المرة القادمة وسنعرض عليكم To see how easily and cheerfully the light flares up under the kazan <laughs> and the thing is that even a small draft that has formed in this cauldron helps fire food flare up and the wind no longer affects the flame. If the chips have flared up, you can lay larger firewood and pour some water and to cook very, very easily and in very comfort situation. We wait for the boil, straighten the fire so that it does not not boil too violently and add a pinch, just a pinch of salt to the kazan. هل ترون مدى سهولة وبهجة اشتعال الضوء تحت المرجل كما و... كما كما رأيتهم عندما ستاليك فتحه والشيء هو أن هنا الرياح لم تعد تؤثر على اللهب الآن بعد أن اشتعلت الرقائق يمكنك وضع حطب أكبر وصب الماء ننتظر الغليان نصب الماء حتى لا تغلي بشدة ونضيف قليلا من الملح إلى المرجل I collected all the foam from the stock and I dropped to the kazan all the onion. And onion now goes down. And kazan boils very, very slowly. Ladies and gentlemen, you have to see how slowly boils kazan. بعد أن جمعنا الرغوة أضفنا البصل المقطع إلى حلقات أو نصف حلقات وأتركه يطهي على نار هادئة بطيئة جدا لمدة 30 دقيقة كما ترون. And now it's very proper time to drop the small but very, very hot chili peppers and also to drop to Kazan the turnips and carrot. But please be careful. All peppers should be wall without any cracks, not broken. نضيف بعد الحبات من الفلفل الحر جدا لكن انتبهوا على أن يكون صانيا يعني بدون شقق حتى تكون شرطة غير حارة جدا. Because in other case the شرطة comes out very very hot, very very spicy, <laughs> almost impossible to eat. At this time one or two logs from fruit trees should slowly burn under kazan with pleasant smell of smoke. All the time the youngest daughter-in-law or the young man should go to the kazan and to drop the stock back to kazan. You see how makes it Abdullah? The meaning of this action apparently is to prevent the shurpa from boiling too much. Despite the good head under the kazan and then constant saturation of the broth with air bubbles which should help soften meat being cooked. نحركو بشكل مستمر حتى لا يتم الغليان الكثير وهذا يقوم به واحد من اطفال العائله او افراد العائله الصغيرين هذا هو المهم جدا حتى ان الشرطه تكون قليله من الغليان على الرغم من الحراره الجيده In that way shurpa must be cooked maybe one hour it's depend to the quality of meat if meat is hard then longer time if meat is young and soft, then shorter time. But always, always we take the some of part of shurpa and drop it back 
like that. And very good smell of Sherpa comes out from the Kazan. And this is also a very good time to add some spices. What kind of spices we use for Sherpa? Usually it's Zira, Jira, Cumin, and also coriander, I mean coriander seeds. الآن نحن سوف نضيف إلى إلى الشوربة القزبر والكامون القزبر المجفف والكامون. جيرا، بس give your hand. And now let's boil potatoes and stuff it quails. It's better to cook warm. And cut only if uh, potatoes very large. Five minutes uh, after resumption of boiling, and peeled tomatoes must go to Sherpa next. If the tomatoes are small, then it's better to leave them whole. And if large, then you need to cut each tomato into four parts. She had the نضيف البطاطا. فضلا منكم اضيفوها سائنه كتير واذا كانت كبيره قطعوها وبعد خمس دقائق من الغليان نضيف الطماطم وهنا تلاحظون ان ستالك خنكشيف يضيف يضيف الفرخ الفرخ مع اللحم الضبي Now time to add some very important ingredients. Some dried herbs. That herbs are uh, produced from Uzbekistan. And uh, I don't know, you can to use like a chaber, like a uh, team, or some other herbs, what you like. That smells very good. I drop two punch. And now basilic. I have a fresh one, but now I need dry dry because it must to boil and must to give absolutely another test. That's good. It's time for tomato. In this time, we will add the same amount of the ashab. Every one of them is the same. But for that, we will add the rayhan, the mujaffaf, and we will add the shab, the mujaffaf, so that it will be with the water. Because we have the tazij from later. وهنا سيضيف الطماطم ترون كيف مقطعة. But tomatoes are peeled and cubed. So tomato and now ingredient maybe you don't like it, but it is lamb fat. Lamb fat cubed in very small cubes. Maybe somebody don't like fat at all, but I'm cooking according to real. Uzbek tradition, ancient tradition. Always, always they add some uh, fat if they have that fat. بعد ما أضفنا الطما الطماطم رأيتم كيف هي مقشرة ومقطعة هنا سر ستالي خان كشيف هو أضافة دهن ذيل الضأن مقطع بشكل صغير جدا لأنه ماذا لا يحترم العادات الأوزبيكية؟ فمن لم يريد فهذا حقه. You cannot imagine yourself what kind of smell comes out from Kazan. It's very very sweet. It's very very tasty. And it's time to put bell pepper. كما ترون الآن كما وراكم ستالك هذا إنه في الحقيقة نوع رائع من الحس. وهنا في هذه اللحظة الأخيرة نضيف كما ترون مختلف أنواع الفلفل الحلو مقطع إلى طرف صغيرة صغيرة عشان يعطي هذا نوع من ال من من الجمال ل ل ل ل لهذه النوع من هذا ال لهذه الشوربة سبحان الله إنه بالفعل جميل. And now we only have to wait for our guest and for right time. وهنا 
لا يسعني أن أقول لكم أننا وصلنا إلى الأخير ونحن بانتظار ضيوفنا الكرام المسلمين لكي يفطروا معنا ليتقبل الله فطورا And last ingredient of that amazing soup, that amazing shurpa, is fresh onion, but it's salad onion, you see? And fresh herbs. So, let's put it in kazan and we're ready to see our guests. كما تلاحظون الآن آخر حاجة سوف نضيفها هو البصل لكنه البصل الأحمر مقطع بشكل صغير جدا ومجموعة من الأعشاب كل من يريد حاجة يضيفها هنا سوف نضيف الشبت ونوع من القزبر ونوع من الريحان الطازج إنه بالفعل جيد جدا انتبهوا إلى إلى ما يفعله ستالك But do you know As today is Ramadan and people are passing and it's also every day is like holiday, especially when you invite guests. We cook it not only that shurpa, but also we cook it very amazing dish, pilaf. If you want to know how to cook pilaf, you come to my channel next time. اليوم هو يوم من أيام رمضان الكريم وهنا عندنا ضيوف كثيرة مسلمين. الذين يأكلون معنا لقد طبخنا طبختين الحساء الأول وهو الشوربة والبيلو الممتاز الذي طبخناه وأنتم رأيتوا معنا بس من لم يستطع أن يراه فليبحث في اليوتيوب وليبحث في كل ما يفعله ستالك في الكتب إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف ترون وتجدون كل ما تحتاجون إليه من تقنيات لطبخ هذه الطبخ الجميل وشكرا جزيلا Now is month of Ramadan there is Muslim fast and there are young men nearby who came from Uzbekistan and Tajikistan they came to work here in Moscow but they are Muslims and they fast but when evening comes it will be nice to treat them dates fresh bread Fresh water, our very best treats after fasting. And the second treat is pilaf, which we have prepared today, and shurpa, which we also cook it today. Oh, we're welcome. Assalamu alaikum. Hello, 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 You're welcome. تقبل الله منكم صيامكم وتقبل الله منكم أعمالكم الحسنة وجعل لكم إن شاء الله رحمن رحيم مغفرة وتوبة عند رب العالمين اللهم يا ربنا على رزقك أفطرنا فكتر علينا من رزقك الحلال يا رب العالمين اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وحسنك وحسن عبادتك اللهم رب اللهم يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربي رب العزة عما يصفون السلام على المصير والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وأعمالنا الحسنة ربنا واجعلنا لك تائبين وطائعين متطهرين ربنا ولا تواخذنا النسينا وأخطأنا وتب عنا إنك التواب الرحيم ربنا واجعلنا لك ورجعنا لك ومن دريتنا أمة أمة تائب أمة صالحة واغفر لنا وارحمنا وتب عنا إنك التواب الرحيم ربنا وتقبل منا مرة أخرى هذا الصيام يا رب اجعل له لنا مقياسا عندك في الجنة آمين يا رب العالمين آمين بسم الله رزا دار موحي شارف في رمضان أسمو وشمو قابل قردت وشبو مقدس ويدا تتكيان رزا دار مس قابل بوس May our fast be accepted in this holy mass.
Allah bismillah rahman rahim. Oh, oh, oh. Zet is pilaf. Zet is pilaf. No, no, no. No, don't be rushful. We need to take out garlic and pepper. I think it looks very nice. What do you think, Abdullah? Huna tarauna. Hadi al ukl al jid al hilwa al mumtaza alati istalik. سوف يقدمها للضيوفنا الكرام المسلمين الذين يصومون رمضان تقبل الله منهم وبالثوم والفلفل احنا عملنا نوع من التزيين اكله شهيه والى اللقاء ان شاء الله مره ولله ولله تقبل مره تقبل مره اخرى تقبل الله صيامكم ولله تقبل الله صيامكم Alf Mohamed. Oler, Oler. Okay, and now that guys they want to take pilaf and they want to take shurpa into it at their home. It's possible. The, if, as they want, up to them. My Leon da Rahmat Sia ila homi. Doyofun al kiram. يريدون أن يأخذوا الأكل ويذهبوا إلى البيت ممكن أن يكون هون عندهم أصدقاء أو أشخاص من العائلة تقبل الله صيامه وتقبل الله صدقة ستاليك برات وعائلته يا رب اجعلها لنا في ميزان الحسنات عندك يا رب العالمين آمين